my name is Grace, and today I'm going to read the Bible story. Today's the Bible title is Nine Chapter. Jesus called Matthew, Matthew 9. Matthew worked hard for his job. He had all the money he wanted. Matthew was a tax collector. People had to do whatever Matthew said. Matthew, the title is Jesus called Matthew. Hmm. Matthew was the tax collect collector. If he said you should pay, um, thousand. Ten thousand for the money text like that. So if Matthew whatever Matthew said, they should follow him and give the money. But Matthew was not happy. He made a lot of money by collecting tax. He was rich, but he knew God didn't like his work. So every time he gets many money because he work he was collecting tax and if the money left he can he he used for himself. But Matthew was not happy even once by tech, collecting tax because God didn't like his work. <laughs> Who is Matthew? What is the job of Matthew? <laughs> One day, Jesus came to see Matthew. Matthew, follow me, said Jesus. <laughs> The answer was tax collector. Oh, sorry. So one day Jesus came and said, Follow me. Like, Jesus has made his disciples who were following him, not like rich people who have gone to school. But in the di Jesus' disciple, even there were four people who didn't go to school. Like, Jesus was going and like, um, come with me. Then some people will come and some people will not come, right? So, whoever follow him, he have made that people disciple, not like you should be my disciple, not like that. Whoever follows Jesus, he made them them as a disciple. Matthew looked at looked at Jesus. He didn't seem like he had a lot of money. People didn't seem like they followed Jesus, but Matthew thought he should follow Jesus. So like, he were thinking, I think no one will talking with, uh, no one will follow him, and he's not looking rich also. What should I do? So Matthew, soon he understood God will be pleased if I follow Jesus. I will be happy if I please God. I think Matthew loved God, so he also like he can have lots of money. And Matthew can sleep on bed.
very good room. But if he followed Jesus, he have to leave everything. Also the job, also the bed, a good room. Like sometimes if there's no place to sleep, sleep they will also like sleep in the ground, right? Matthew left everything and followed Jesus. He helped Jesus do God's work. Matthew became very happy. So he have gone to Jesus and from that time he were he was very happy. Right? When Matthew left everything he became Oh, yeah. Very happy, right? If you follow Jesus, you will also be happy. Yes, next time I will read 10th chapter. Look what Jesus can do. Look 8. Then let's see you next time. Bye! <웃음> 안녕하세요. 전 그레이스예요. 오늘은 제가 아홉 번째 이야기 마태를 예수님이 마태를 불러신 예수님이라는 제목이에요. 마태복은 9장. 마태는 일을 잘했어요. 또 마태는 자신이 원하는 돈이라면 모두 다 가졌어요. 마태는 나라에 바치는 돈을 걷는 세리장이었어요. 그래서 사람들은 마태가 시키는 대로 해야 됐어요. 마태는 엄청 부자겠죠. 보면 좋은 옷이죠. 옆에 있는 그냥 사람이 그냥 평범한데 살짝 뚱뚱하기도 하고 마태가 보면 음 좋은 옷 입고 모자까지 쓰고 음 아주 부자였던 것 같아요. 왜냐면 서금 세세 세금 거들 때 어뭐 백만 원씩 세금이 내려가면 꼭 백만 원씩 세금을 내야 되고 뭐 오늘 요번에 천 원만 내 그러면 천 원만 내고 막 이렇게 되니까 하고 남는 돈들은 모두 다 마태가 가지니까 하지만 마태는 행복하지 않았어요 나라에 바치는 돈을 거들 때 나라에 진짜로 내야 할 돈보다 더 많이 받아서 남은 돈은 갖기로 갖는 일을 하거든요. 마태는 자신이 하는 일을 하나님이 기뻐하시는 일이라는 것을 아, 아니라고 알고 있었어요. 왜냐면 거저야 할 돈보다 더 많이 이렇게 뭐 천원 어뭐 오천원이 세금이라고 치면 뭐 만원을 걷어서 나머지 오천원은 마태가 갖거나 막 이런 식으로 했기 때문에 마태는 그걸 하느님이 좋아하시지 않는 거를 알았어요. 하루는 예수님이 마태를 만나러 오셨어요. 마태야 예수님이 부르셨어요. 내게로 와서 나를 위해 일해. 그래서 예수님이 어느 날 찾아왔어요. 마태를. 마태야, 나랑 같이 갈래? 나랑 같이 일할래? 나를 위해서 일해주겠니? 그러면서 마태를 불렀어요. 예수님은 돈 많은 사람을 뽑지 않으셨어요. 공부 잘하는 사람도 뽑지 않으셨어요. 예수님은 예수님이 따라오는 사람만 뽑으셨어요. 나와 함께 하자. 지나가다 어떤 사람이 있으면 나랑 함께 하자. 그러면 그 어떤 사람이 따라올 수도 있잖아요. 그 사람만 뽑으셨어요. 뭐 따로 뭐 너는 꼭 나를 위해서 일해야 돼. 막 이런 게 아니라. 마태가 예수님을 바라보았어요. 예수님은 돈을 벌 많이 벌것 같지도 않았어요. 사람들이 예수님이 시키는 대로 할것 같지도 않았어요. 그러나 마태는 예수님이 시키는 대로 해야 할것 같았어요. 마태는 생각에 빠졌어요. 왜냐면 왜냐면 
예수님이 부자 같지도 않고 돈을 많이 벌 벌일 것 같지도 않아 보였어요. 그냥 평범한 옷에 평범한 사람으로 보였지요. 하지만 마태는 뭔가가 느낌이 왔나 봐요. 어, 나는 예수님을 위해 일해야 될것 같아 라는 생각이 들었대요. 내가 어떻게 할까요? 마태는 생각했어요. 그러나 곧 마태는 알게 되었어요. 예수님의 따르는 일은 하나님이 기뻐하시는 일이라는 것이요 그리고 또한 가지 예수님 하나님께 기쁨을 드리기 위해 일이면 마태도 자신이 행복해진다는 것을 알게 되었어요. 마태는 아 내가 꼭 따라야 하나 저 사람을 하다가 예수 하나님이 그 일을 기뻐하신다는 걸 알게 되었어요. 그 기쁜 일을 알게 되면 기쁜 일을 하게 되면 하나님이 자기를 기쁘게 해주신다는 것을 알기 때문이었어요. 그래서 마태는 지금까지 일하던 모든 일을 그만두고 예수님을 따라갔어요. 예수님이 하나님의 일을 하시도록 도와드렸어요. 그러다 마태도 너무너무 행복하게 되었어요. 끝! 다음번에는 열 번째 이야기를 읽어드릴게요. 예수님이 하실 수 있는 일좀 봐봐. 누가 보금 8장이에요. 그럼 다음번에 또 만나요. 그럼 안녕.